നമസ്കാരം ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇ ഡി യു ലെവൻ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലേണർ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നും മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കി റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവൈനിങ് ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ അത് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ആദ്യം എന്താണ് റിസോഴ്സ് ആണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിഭവം എന്നുള്ളതാണ് എ റിസോഴ്സ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓർ സപ്ലൈ ഫ്രം വിച്ച് ബെനഫിറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റിസോഴ്സ് ക്യാൻ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് അപ്പോൺ ദർ അവൈലബിലിറ്റി ദിയർ റീന്യൂബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂബിൾ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസ് റിന്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് നോൺ റിന്യൂബിൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതായത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷ പിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ ആണ് വാട്ടർ ഒക്കെ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ സോളാർ എനർജി പക്ഷെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് കോൾ പെട്രോൾ അതൊക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആൾ മാനേജറാണ് അവിടുത്തെ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റിനും കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലായിടത്തും മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്കം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയില്ല പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമൻ സ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ രണ്ട് കൈൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ മാൻമെയ്ഡ് റിസോഴ്സും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ പി ടി എ അതല്ല എന്നാണെങ്കിൽ മറ്റ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ് ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് മാൻമെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ലബോറട്ടറി ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം മാൻമെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷന് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നു ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ഔട്ട് റീച്ച് ഉള്ളൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസും നമ്മളിവിടെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ആർ ദ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഫ്രീലി ആക്സസിബിൾ മെയിൻലി ലൈസൻസ് ടെക്സ്റ്റ് മീഡിയ ബുക്സ് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിലെന്തൊക്കെ വരും ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി വിച്ച് ഇസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കൂളിനെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച സ്റ്റോക്ക് റൂമിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെയും ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വീഡിയോസ് ഗെയിംസ് ന്യൂസസ് അതർ ഡിജിറ്റൽ ആസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണം ഇപ്പം ഒരുപാട് ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒ പി എച്ച് ഒ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ അക്വയറിങ് നോളജ് ടീച്ചിങ് ഷെയറിങ് യുവർ നോളജ് ലേണിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ റിച്ച് അപ്പം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് മൂന്ന് സംഗതികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ് ലേണിങ് റി
അവിടെ കുട്ടികളുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ കോഴ്സ് ബുക്ക് ഇല്ല അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ ഒരു തടസ്സമാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ പെൻ പെൻസിൽ ചോക്ക് പീസ് എല്ലാം ആക്ച്വലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലേണിങ്ങിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇനി ഈ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് റിസോഴ്സ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി ഹ്യൂമൻ സ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റിസോഴ്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം റിസോഴ്സസിന് അത് വരുമല്ലോ ഇതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ബോത്ത് ആർ എസെൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കോംപ്രിഹെൻസി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് മോൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടറിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തെങ്കിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള അതിപ്പോൾ ലബോറട്ടറി ആയിക്കോട്ടെ ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് പൈസ അത് എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈം റിസോഴ്സസ് വേണം ടൈം റിസോഴ്സസിന് ഉദാഹരണമാണ് ടൈം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്കെഡ്യൂളുകൾ അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ടൈം റിസോഴ്സസ് ആണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾ പി ടി എ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അവിടുത്തെ കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഐ സി ടി റിസോഴ്സസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സസ് ദെൻ സപ്പോർട്ടിങ് വേറെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ബാക്കി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിങ് റിസോഴ്സ് അതിപ്പം എന്താവാം കുട്ടികളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവാം പെൻ ആവാം പെൻസിൽ ആവാം ഇതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള അവിടുത്തെ മെഷീൻസ് ആവാം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സുകളാവാം മറ്റ് ടൂൾസുകളാവാം ഇനി ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചർ റൂം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ലബോറട്ടറി ഇതെല്ലാം റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇനി മെറ്റീരിയൽ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് റൊട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസ് എമർജൻസി റിപ്പയേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ റൊട്ടീൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ റൊട്ടീൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനിങ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് സഹായിക്കുന്നു ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഫണ്ടുകളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം എന്തോ ആവാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഫീസാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള ഡൊണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫണ്ടുകളാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് വളരെയധികം തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് സ്കൂളിൽ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ദർ അലോക്കേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ദർ യൂസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് വിത്ത് ദ റെലവൻസ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് കാരണം ഏതൊരു സ്കൂളാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നാൽ നടക്കില്ല അപ്പം അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള
പോർഷൻസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാംസ് കുട്ടികൾക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രെസ്സും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ട്രെസ്സും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് കൂടും ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എംപ്ലോയേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വളരെയധികം തന്നെ സഹായിക്കും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാഫുകൾ പേരൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എല്ലാം ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് മറ്റ് റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സാണ് സഹായിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസാണ് മറ്റ് റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ആർ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺസ് ബട്ട് ഏതൊരു ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അത് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കൂള് നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ ലബോറട്ടറി ഉണ്ട് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികളില്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല സ്റ്റാഫ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസൊക്കെ വേസ്റ്റേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ഉപയോഗിക്കാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം സ്കൂൾ അടച്ചിട്ട സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ ബെഞ്ചിനും ഡെസ്കിനും ക്ലാസ് റൂമിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിനെ ലോ ക്ലോ ലോ കോസ്റ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോമ്പിറ്റൻസി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വർക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കും പിന്നെ ഒരു ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗോളുണ്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതിനും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എനിക്ക് അവർ കൂടിപ്പോയി അവൻ അവർ കൂടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അനുസരിച്ച് വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല ഡെവലപ്പിംഗ് പബ്ലിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർ എല്ലാം തമ്മിലൊരു കോർപ്പറേഷൻ വരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നല്ലൊരു വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും എവിടെ എങ്ങനെയും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി ഐ സി ടി റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറയുണ്ടായി അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെലവൻസ് ചോദിച്ചാൽ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാം അതാണ് ഐ സി ടി റിസോഴ്സസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് വളരെ ദൂരെ ഇപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഐ സി ടി റിസോഴ്സ് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ നോളജിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഐ സി ടി റിസോഴ്സസ് സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഐ സി ടി റിസോഴ്സസ് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യം ഓഡിയോ വിഷ്വൽ നമ്മൾ എഡ്വേർഡ് ഡെയിലിൻ്റെ കോൾ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഹൈറാർക്കിയിൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടി കൂടി നിൽക്കും ഐ സി ടി റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഐ സി ടി റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമന് നോൺ ഹ്യൂമന് രണ്ടും കൂടി വരുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സും ലേണേഴ്സും രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ലേണേഴ്സ് കരിക്കുലം ഡെവലപ്പേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ
ഇതില്ലാതെ വരുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദ പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റിക്ക് യൂട്ടിലൈസേഷനോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരെ ഉണ്ടാകാം സ്കൂൾ ഫെസിലിറ്റീസിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് നന്നായി നടക്കില്ല സ്കൂൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിന് ഒരു സപ്ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സസിനെ ഓർഡർലി പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ചലഞ്ചസ് ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സ്കൂളിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പോകണമെന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പല റിസോഴ്സസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം